அஷத்துன் நாசி பலா அன் அல் அன்பியா மனிதர்களிலேயே ஆக அதிகமான சோகங்களை சோதனைகளை அடைபவர்கள் நபிமார்கள் தான் நபிமார்கள் எண்ணிலடங்கா ஏராளமான சிரமங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் எனவே எல்லா நபிமார்களும் பற்பல சோதனைகளை அடைந்திருக்கிறார்கள் அது சமயங்களில் அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு தான் நாடிய பொழுது அளவான ஆறுதலை தந்திருக்கிறான் சில நபிமார்களுக்கு சோதனைகள் முத்தி போன நேரத்தில் அவர்களின் சோகம் மிக அதிகமான தருணத்தில் ஆறுதலை வழங்கினான் உதாரணத்திற்கு நபி இதிரிஸ் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் யூதர்களின் கடுமையான பிடியில் சிக்கிக் கொண்ட இதிரிஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் யூதர்களால் கொலை செய்யப்படக்கூடிய நிலையை நெருங்குகிறார்கள் கொலையாளிகள் இதிரிஸ் அலி இஸ்லாமை நெருங்கிவிட்டார்கள் அது நேரத்தில் அல்லாஹ் அவர்களை உயரமான இடத்தில் தன்பால் உயர்த்தி கொண்டோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் மக்கான அலியா இப்படி சில நபிமார்களுக்கு சோதனை வலுக்கும் பொழுது அதிகமாகும் பொழுது நாம் ஆறுதலை உதவியை தந்தோம் இன்னும் சில நபிமார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு லேசான ஆறுதல் வார்த்தை அளவில் ஆறுதலை அல்லாஹ் தந்தான் உதாரணத்திற்கு நபி நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹின் வேதனை இந்த உலகில் இறங்கப் போகிறது என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு வெள்ளம் வர நெருங்கிவிட்ட பொழுது நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன் குடும்பத்தை அழைத்தார்கள் அதில் குறிப்பாக தன் மகனை அழைத்தார்கள் அந்த மகன் அல்லாஹை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது சமயம் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கடுமையான சோகத்தில் அந்த மகனை அல்லாஹின் பால் வந்துவிடும்படி நீ வேதனையிலிருந்து உன்னை பாதுகாத்துக் கொள் என்று அழைத்த பொழுது அந்த மகன் வர மறுத்து விட்டான் பிறகு வேதனை இறங்கியது நூஹலை இஸ்லாமும் மூமின்களும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் வேதனை முடிந்த பிறகு நூஹலை இஸ்லாம் அல்லாஹ்விடம் கேட்பார்கள் யா அல்லாஹ் என் மகன் எங்கே என் மகனை எனக்கு நீ திருப்பி தருவாயா என்று கேட்டபொழுது அல்லாஹ் சொன்ன வார்த்தை அளவில் ஒரு ஆறுதல் நபியே நூஹே உன் மகனை பற்றி நீங்கள் விசாரிக்காதீர்கள் அவர் உண்மை சார்ந்தவர் அல்ல எப்பொழுது அவர் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர் உன் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அல்ல எனவே அவரை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் இப்படியாக சில நபிமார்களின் சோதனை தருணத்தில் அல்லாஹ் லேசான ஆறுதல் இன்னும் சில நபிமார்களுக்கு கடைசி கட்டத்தில் ஆறுதல் தந்தாலும் சோதனை தருணங்களில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்தான் உதாரணத்திற்கு நபி யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன் மகன் யூசுப் அலி இஸ்லாமை தொலைத்து விட்டு அந்த மகன் யூசுப் அலி இஸ்லாமின் நினைவில் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் அழுதார்கள் குர்ஆன் சொல்கிறது எந்த அளவிற்கு யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் கவலைப்பட்டார்கள் தன் மகனின் விஷயத்தில் யாக்கூப் அலி இஸ்லாமுடைய கண்களின் கருவிழிகள் வெள்ளையாகிவிட்டதாம் அழுது அழுது அந்த அளவிற்கு யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அழுதார்கள் அந்த நேரத்தில் கூட உடனடியாக அல்லாஹ் ஆறுதலை வழங்கவில்லை மாறாக கட்டுப்பாடுகளை விதித்தான் சில கட்டுப்பாடுகள் யாக்கூப் அலி இஸ்லாமிடம் அல்லாஹ் அறிவித்து தந்தான் நீங்கள் இனிமேல் யூசுஃபை நினைத்து அழக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டான் யூசுப் என்ற பெயரை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு கட்டத்தில் கட்டுப்பாடை விதித்தான் அவ்வாறு கட்டளை வந்த பிறகு அடுத்த நாள் யூசுப் அலி இஸ்லாமை தந்தை யாக்குப் அலி இஸ்லாம் கனவில் பார்க்கிறார்கள் கனவில் பார்த்த பொழுது அது நேரத்தில் தன் மகனை பார்த்ததும் அழைக்கலாம் என்று நாடி வாயை திறக்கும் நேரத்தில் கனவிலும் கூட ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் மூலம் அல்லாஹ் அவர்களை தடுத்தான் அல்லாஹின் கட்டளை இருக்கிறது நீங்கள் யூசுப் அலி இஸ்லாமுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் என்று கனவிலும் ஒரு கட்டுப்பாடை விதித்து ஆக கடைசியில் ஆறுதல் தந்தான் மகனை திருப்பி தந்தான் இப்படி நபிமார்களின் சோதனை காலங்களில் அல்லாஹ் அளவான ஆறுதலை தந்திருக்கிறான் உச்சகட்ட சோகங்கள் அடையும் பொழுது மாபெரும் ஆறுதல்களையும் வழங்கியிருக்கிறான் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு ஒரு சோதனை வந்துவிட்டால் அவர்களின் உள்ளம் கொஞ்சம் வேதனை பட்டுவிட்டால் உடனே மாபெரும் ஆறுதலை அளவில்லா ஆறுதலை அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கிறான் குர்ஆன் சான்றாக இருக்கிறது 
எத்தனையோ பல வகையில் ரசூலுல்லாவை தொல்லை கொடுத்த கயவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இப்படியும் செய்தார்கள் ரசூலுல்லாவிடம் ஒருவன் வந்து சொல்வான் முகம்மது நீங்கள் ஆண் வாரிசு இல்லாதவர் ஆண் வாரிசு இல்லாதது ஒரு மாபெரும் குறையாக அன்று முதல் இன்று வரை கணிக்கப்படுகிறது எனவே ரசூலுல்லாவை நோக்கி நீங்கள் ஆண் வாரிசு இல்லாதவர் துர்பாக்கியசாலி என்று சொன்னவுடன் அல்லாஹ் அறிவித்து தந்தான் உடனடியாக பதிலை அல்லாஹ் இறக்கினான் இன்னா அவனுக்கு பதில் தந்தான் இப்படி ரசூலுல்லாவிற்கு ஒரு சோகம் சிரமம் என்று வந்தால் உடனடியாக துரிதமாக ஆறுதலை அளவில்லா ஆறுதலை அல்லாஹ் வழங்கினான் அந்த அடிப்படையில் ரசூலுல்லாஹுக்கு ஏற்பட்ட சில சிரமங்களின் காரணமாக சில சோகங்களின் காரணமாக அல்லாஹ் தந்த மாபெரும் ஆறுதல் தான் மேராஜ் என்னும் அழைப்பு பயணம் ரசூலுல்லாஹ் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எத்தனையோ எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஏகத்துவத்தை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்த தருணத்தில் மாபெரும் ஒத்தாசையாக ஒத்துழைப்பாக இருந்த தன்னுடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிப் அவர்கள் மரணம் அடைந்தார்கள் அது ஒரு மாபெரும் இழப்பை தந்தது சோகத்தை தந்தது இனி நம்மை தற்காப்பவர் யார் என்ற ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்தியது அதை தொடர்ந்து ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஆறுயிர் மனைவி எல்லா நிலைகளிலும் ஆறுதலாய் இருந்த அன்னை ஹதீஜா ரசி அல்லாஹு தாலானா அவர்களும் மரணம் அடைந்தார்கள் ஒஃபாத்தானார்கள் இந்த மரணங்கள் தொடர்ந்து ரசூல்லாவிற்கு மாபெரும் சோகத்தை தந்தது எனவேதான் இந்த சோகத்தை நீக்கும் வண்ணம் அந்த சங்கடத்தை போக்கும் வண்ணம் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மாபெரும் ஆறுதலாய் வழங்கிய பாக்கியம்தான் மேராஜ் என்னும் அழைப்பு பயணம் மார்க்க மேதைகள் சொல்வார்கள் இந்த மரணங்கள் தான் மேராஜ் பயணத்திற்கு வித்திட்டது என்பதாக சொல்வார்கள் மார்க்க மேதைகள் இவ்வாறாக சில சோகங்கள் வந்ததும் உடனடியாக ஆறுதல் தரும் வண்ணம் அல்லாஹ் மியராஜ் என்னும் தன் பால் அழைக்கும் அந்த பயணத்தை அவர்களுக்கு வழங்கினான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டு பயணங்கள் மிகப்பெரிய பயணங்கள் வரலாற்றை புரட்சி போட்ட பயணங்கள் நாம் யாரும் மறக்க முடியாத பயணங்கள் மார்க்கத்தில் மறைக்க முடியாத பயணங்கள் இரண்டு பயணங்கள் ஒன்று மெஹராஜுடைய பயணம் இரண்டாவது ஹிஜ்ரத்துடைய பயணம் இந்த இரண்டு பயணங்களிலும் அல்லாஹ் உயர்தரமான கூட்டாளிகளை பயண கூட்டாளிகளை தந்தான் பயணத்தில் கூட்டாளிகள் மிக முக்கியமாயிற்று எனவே ரெண்டு பயணத்திலும் அல்லாஹ் மிக உயர்ந்த கூட்டாளிகளை தந்தான் மேராஜில் யாரை தந்தான் பயண கூட்டாளியாக மலக்குமார்களின் தலைவராம் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாமை தந்தான் ஹிஜிரத்தில் சஹாபாக்களின் தலைவராம் சஹாபாக்களின் இமாமாம் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹ் அவர்களை தந்தான் மேராஜில் தந்த அந்த கூட்டாளி அமீன் என்றும் நம்பகத்தன்மை உடையவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் ஏன்னா பயணத்தில் இருக்கும் கூட்டாளி நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்க வேண்டும் எனவே மேராஜில் அமீன் என்னும் நம்பிக்கைக்குரிய ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாமை தந்தான் ஹிஜ்ரத் பயணத்தில் சித்தீத் என்ற உண்மையாளரை அந்த அல்லாஹ் தந்தான் பயணத்தில் கூட்டாளியாக இருப்பவர் உண்மையாளராக இருப்பது மிக முக்கியமானது எனவே ஹிஜ்ரத் பயணத்தில் சித்தீக் என்ற உண்மையாளரை அல்லாஹ் பயண கூட்டாளியாக தந்தான் அதே சமயம் மேராஜ் பயணத்தில் கூட்டாளியாக தந்த ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் விட்டு விலகி செல்லும்படி அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான் சிதரத்துல் முன்தஹாவிலிருந்து ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே நின்று கொண்டார்கள் இனி என்னால் வர இயலாது எனக்கு அனுமதி இல்லை என்று ரசூலுல்லாவை தனியே அனுப்பினார்கள் ஆனால் ஹிஜ்ரத் பயணத்தில் எந்த கட்டத்திலும் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் விலகவில்லை விலகும்படி அல்லாஹ் எந்த செய்தியையும் செய்யவில்லை கடைசி வரை உடன் இருந்தார்கள் இன்றும் உடன் இருக்கிறார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அன்று குகையின் அடியில் இருந்தார்கள் குகைக்குள்ளே உடன் இருந்தார்கள் ரசூல் உல்லாஹோடு இன்று பச்சை நிற குப்பாவின் கீழ் இருக்கிறார்கள் ரசூல் உல்லாஹோடு இதில்தான் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய அந்தஸ்தை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் 
எனவேதான் உமர் அலி அல்லா அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் அபுபக்கர் சித்தீக்கர் அலி அல்லா அவர்களுடைய உடலில் ஒரு ரோமமாக இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று ஆசைப்பட்டார்களாம் உமர் ரசி அல்லாஹு அவர்கள் எனவேதான் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லா அவர்களுடைய அந்தஸ்து அது மாபெரும் உயர்ந்தது என்பது இது நிகழ்வுகள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது இப்படி ரசூல் அல்லாஹுடைய வாழ்வில் மிக முக்கியமான இரண்டு பயணங்களில் ஒன்றான மேராஜ் என்னும் பயணம் மேராஜ் பயணம் அது மின்னல் பயணம் ஒளியை விட மிக வேகமாக அல்லாஹ் அழைத்து சென்றான் ஒளி இருக்கிறது அந்த ஒளி ஒரு நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பரவுமாம் வேகத்தில் பாயுமாம் அதைவிட வேகமாக அல்லாஹ் அழைத்து சென்றான் என்று திருமறை தெளிவாக சொல்லி தருகிறது இந்த நிகழ்வு மேராஜ் என்னும் அந்த பயணம் குர்ஆனில் அழுத்தமாக சொல்லப்படுவதோடு ஹதீசுகளில் பல இடங்களில் அதன் விளக்கங்களை நாம் பார்க்க முடியும் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழு சஹாபாக்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நான்கு சஹாபி பெண்மணிகள் அறிவிக்கிறார்கள் மேராஜ் என்னும் பயணத்தை பற்றி எத்தனை எத்தனை ஏற்பாடுகள் தன் ஹபீபை அழைத்து செல்வதற்கு எத்தனை எத்தனை ஏற்பாடுகள் எத்தனை எத்தனை சந்திப்புகள் எத்தனை எத்தனை வரவேற்புகள் எத்தனை எத்தனை அன்பளிப்புகள் எத்தனை எத்தனை அத்தாட்சிகள் எத்தனை எத்தனை அதிசயங்கள் எத்தனை எத்தனை வாகனங்கள் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்சா வரை புராக் என்ற வாகனத்தை தொடங்கி சிதரத்துல் முன்தஹாவிலிருந்து அல்லாஹ் வரை ரஃப் ரஃப் என்ற வாகனம் வரை பலதரப்பட்ட ஏற்பாடுகள் எல்லா அதிசயங்களையும் எல்லா அத்தாட்சிகளையும் அல்லாஹ் தன் ஹபீபுக்கு காட்டி தந்த மாபெரும் பயணம் மேராஜ் என்னும் பயணம் வரலாற்றில் இடம் பிடித்து யாராலும் மறுக்க முடியாத குர்ஆன் அழுத்தமாக சொல்லித் தரக்கூடிய நம் ஈமானிய அங்கமான மேராஜ் என்னும் மாபெரும் பயணம் அதில் அணுவளவிற்கு கூட மறுப்பதற்கு இடமில்லை பல ஏற்பாடுகள் அல்லாஹ் சில நபிமார்களுக்கு வானம் பூமியின் ரகசியத்தை காட்டித் தந்திருக்கிறான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமை பற்றி அல்லாஹ் சொல்வான் பட்டரை பாறை என்ற ஒரு பாறையின் மீது நிற்க வைத்து பூமியில் இருந்தபடியே இப்ராஹிமுக்கு நாம் வானம் பூமியின் ரகசியத்தை காட்டி தந்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அர்ஷு முதல் ஏழாவது பூமியின் அடிப்பகுதி வரை அத்துணை ரகசியங்களையும் என் ஹலீலான நண்பரான இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு நான் காட்டி தந்தோம் பூமியில் இருந்தபடி காட்டி தந்தோம் ஆனால் அதை விட ஒரு படி மேலாக ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பன்மடங்கு அத்தாட்சிகள் அதிசயங்கள் மாபெரும் அதிசயங்கள் எல்லாம் காட்டி தந்தது மட்டுமல்லாமல் அழைத்து சென்று அல்லாஹ் காட்டி தந்தான் இது ரசூல் உல்லாஹின் அந்தஸ்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறது எத்தனை அதிசயங்களை எத்தனை அத்தாட்சிகளை பார்த்தார்கள் சொர்க்கம் நரகங்களை பார்த்தார்கள் சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மரணமே மரணிக்கும் இடத்தை பார்த்தார்கள் மரணமே மரணிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கிறது சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் புகாரி ஷரீஃபில் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது மரணமே மரணிக்கும் இடம் எது அல்லாஹ் அறிவித்து தந்தால் நமக்கு என்ன தெரியும் நாம் எங்கே மரணிப்போம் என்பதே நமக்கு தெரியாது ஒரு மனிதன் எங்கே வாழ்வான் எங்கே மரணிப்பான் எங்கே அடக்கம் செய்யப்படுவான் என்பது அல்லாஹிற்கு மட்டுமே தெரியும் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது அப்படி நமக்கே நாம் மரணிக்கும் இடம் எது என்று தெரியாது ஆனால் மேராஜ் என்னும் பயணத்தின் மூலம் அந்த மரணமே எங்கே மரணிக்கும் என்ற ரகசியத்தை அல்லாஹ் காட்டி தந்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த இடத்தை பற்றி சொன்னார்கள் புகாரி முஸ்லிமில் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது நாளை மறுமையில் சொர்க்கவாசிகள் நரகவாசிகள் யார் என்று முடிவு செய்யப்பட்டு எல்லோரும் அவரவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் சென்று சேர்ந்த பிறகு கடைசியாக மரணத்தை கொண்டு வரப்படுமாம் மௌத்தை கொண்டு வரப்படும் அந்த மௌத் எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் அதையும் சொன்னார்கள் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கருமை நிறம் கலந்த கருமை கலந்த வெள்ளை நிற ஆடு போல் இருக்கும் அந்த மரணம் அதை அழைத்து வந்து சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் நடுவே வைத்து அல்லாஹ் கேட்பான் சொர்க்கவாசிகளிடம் கேட்பான் இது என்ன என்று தெரியுமா 
சொர்க்கவாசிகள் சொல்வார்கள் மரணத்தை பற்றி என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இதுதான் மவுத் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வாழ்வில் இருந்த அத்தனை சோகங்களுக்கும் இதுதான் முற்றுப்புள்ளி வைத்தது எங்கள் கஷ்டங்களை இந்த மரணம் தான் தீர்த்தது இந்த மரணத்திற்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைத்தது மோமின்கள் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் மோமின்களுக்கு மவுத் என்பது ராஹத் காசிர்களிடம் நரகவாசிகளிடம் அல்லாஹ் கேட்பான் இது என்ன தெரியுமா காசிர்கள்